Rồi, xin chào các bạn à, Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái phần mềm mô phỏng lại cái không gian chụp hình 3D dành cho các bạn à, như ảnh ra mà à, mình muốn thực hành về cái không gian chụp hình 3D nhưng chưa có điều kiện không gian chụp hình trong studio mà chưa có điều kiện để thực hành thì đây, đây là một phần mềm rất là hữu ích cho các bạn thì các bạn có thể mô phỏng và thực hành nó một cách chân thực nhất à, Ngoài ra thì mình cũng giới thiệu thêm cho các bạn à, một số cái setup không gian chụp studio cơ bản để cho các bạn có thể tự vận hành được ha là mình, mình bắt đầu thì cái phần mềm mà mình giới thiệu cho các bạn đây ấy, thì nó có tên là phần mềm set a live 3d thì nhà mình có để cái đường link download trong cái phần mô tả của video các bạn nhớ kích vào để download nhé thì nó dung lượng của nó khoảng 2,3 g ở đây thì mình có đã có phần mềm đây bây giờ mình sẽ đi đến cái phần cài đặt thì trong cái bộ cài ấy, mình có luôn cái video hướng dẫn và cái crack luôn rồi các bạn chỉ việc làm theo để mà cài thôi cũng rất đơn giản bây giờ mình sẽ cài đặt nó nhé này mình kích chuột phải chọn run ambition Ok, khi nó chạy xong thì mình uh, tạm thời kích uh, bỏ chọn run uh, set the line nhé Mình chọn cái fillet Tạm thời mình crack đã Và mình vào phần crack này à, Ở đây các bạn bật cái hit me lên lên, cái đọc hướng dẫn lên nhé à, Trong này nó có cái cái bát quốc này Các bạn copy cái bát quốc này nhé Copy Và các bạn chạy cái file cây Mình ra Ok. Next. Mình dán cái bát quốc vào đây, cần chu về rồi. Next. Next. Ok. Next. Intro. Ok nó báo cho mình là xuất thành công này. Ok, mình vào finish. Vậy như vậy mình đã cài đặt xong rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở phần mềm nó lên. Mở cái phần mềm mà đây, đây chính là cái bản là set a live đây thì cái bản này là đây hiện tại đang là cái version 2.0 thì hiện nay nó đã có version mới hơn rồi 2.5.6, 2.5.7 rồi đấy ok mình kích vào nó bảo update không này đấy. mình uh, cancel nhé, không update nhé năng loát các thư viện uh, ở bên trong cái phần mềm nó vào Ok, vậy là nó đã lót vào trong Thì bây giờ nó sẽ nói cho mình là Hãy làm một cái dự án mới Tức là một cái buổi chụp mới Thì mình sẽ chọn cái Ở đây là cái không gian của căn phòng này thì Các bạn à, tùy chọn thôi Đây căn phòng nhỏ Giả sử small room ấy Thì nó sẽ là căn phòng nhỏ để nó Phù hợp cho các bạn Ví dụ như các bạn có studio nhỏ Ở nhà hoặc trung bình Hoặc cỡ lớn chẳng hạn Thì tùy các bạn Ở đây mình đang mô phỏng đơn giản Thì mình sẽ làm cái No room. mình sẽ chọn căn phòng lớn để mình làm ha Đấy. rồi à, giao diện nó ra rất là trực quan và khá là hấp dẫn cho các bạn ha Đấy. thì ở đây là đây nó đã sẽ lắp cho mình một cái không gian cơ bản đây rồi thì ở đây thì mình cũng xin giới thiệu qua cho các bạn để các bạn nắm được những cái tính năng và những cái tác dụng của nó là gì thì ở đây trong cái phần mềm này nó gần như là nó mô phỏng hết mọi thứ tất tần tật mọi thứ cho các bạn luôn nhé Đấy, từ nào nào con người này tức là vật chủ thể này đấy, rồi là đèn đóm ánh sáng phông bạc hay là những dụng cụ phụ trợ mình có thể thay đổi được trang phục hay con người à, ở, ở trong trong này đấy, rất, rất là mình thấy rất là hay và hữu ích thì ở đây bên trái này các bạn sẽ thấy có một cái căn phòng không gian mình chọn là căn phòng uh, no room uh, tức là lớn đấy, chiều dài chiều ngạn chiều dài chiều rộng chiều cao 8 m 10 m này nó mét là không gian căn phòng Đấy, thì các bạn có thể tự tùy chỉnh theo cho nó khớp chính giống như chính xác với căn phòng của các bạn theo kích thước ở đây cũng được ha Đó. rồi tức là setup cái phần um, setup tức là phần uh, không gian căn phòng thì ở đây có đèn đóng từ đây có sẵn thì các bạn có thể là uh, sử dụng luôn cái đèn này hoặc là các bạn có thể thay đổi đèn khác thì tùy các bạn đây là cái view 
đây là cái không gian là cái view để các bạn set up đặt mình đặt các thứ vào đây đó à, thì các ở đây giao diện của nó là mình sẽ zoom ra zoom vào bằng cách mình lăn chuột giữa các bạn nhé còn chuột trái thì các bạn sẽ kích Đấy, các bạn này. các bạn mình kích vào với cái chuột trái các bạn kích vào đối tượng nào đó thì các bạn điều chỉnh còn chuột phải ấy, thì các bạn kích chuột phải và giữ nguyên chuột phải này thì các bạn xoay các bạn về xoay các hướng lên xuống trên dưới để các bạn nhìn cho nó nó nó, nó trực quan ha. À, còn chuột giữa khi các bạn bấm chuột giữa thì nó giống như cái mình pen pen nó đi mình đẩy 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 sang trái để sang phải à, còn cái thằng này là xoay chuột phải là xoay rồi nhé thì cái, cái 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 thao tác của nó thì cũng chỉ có vậy thôi là xoay rồi là zoom lên zoom xuống này rồi là mình kích vào đối tượng để mình thay đổi đó. còn bên này cái, cái view bên này ấy, cái view bên này tức là cái view hiển thị có nghĩa là từ tức là giống như từ máy ảnh mình đang chụp ra một bức hình như thế nào đó thì sẽ nó sẽ hiển thị ra cho mình ở đây là có điểm focus luôn các bạn này đó, điểm focus thì mình focus vào chủ thể và điểm này là hạ đó, mình kích vào điểm này thì cái điểm focus là tức là đây là cái view nhìn và các thông số của camera đây các bạn có thể chọn máy crop hoặc máy full frame như mình mình chụp máy full frame chẳng hạn thì mình sẽ để máy full frame tỷ lệ khung hình 32 54 hay 16 9 như nào đó ống kính các bạn có thể lựa chọn ống kính ở đây tất thần thật mọi ống kính rất là hay ví dụ mình chụp ống fit 100mm chẳng hạn đó thì với chủ thể như này thì nó khá là chặt đúng không chặt thì mình sẽ phải điều chỉnh lại cái, cái, cái camera của mình đúng không cái điều chỉnh lại cái cái camera của mình cho xa xa chủ thể ra mình cho đứng xa xa ra đó, chẳng hạn như này chẳng hạn đấy đứng xa xa ra như thế này là, là vừa đó. đấy đây là ống ống kính mình chụp rồi là các bạn sẽ xét khẩu độ tốc độ và ISO rồi nhiệt độ màu à, nhiệt độ tức là cái hoa này đấy các bạn để ca bao nhiêu thì mình để ca là năm ngàn tám hay năm ngàn sáu chẳng hạn đó chẳng hạn đó ở đây là cái màu sắc hay là để lên trắng à, thì đây là bao gồm tất tần tật mọi thứ về cái máy ảnh của các bạn sẽ nằm ở bên này còn đây là cái không gian căn phòng của các bạn à, để xét lắp sẽ nằm sẽ nằm ở bên này các bạn ha đó các bạn nào lười người người hoặc là chưa quen phím tắt thì các bạn thể bấm vào các công cụ ở đây để các bạn điều chỉnh cũng được đấy rồi tiếp theo ở thanh bên dưới à, thanh bên dưới này thì bên dưới này thì đây nó sẽ có rất là nhiều thứ cho các bạn như cái tham tham lai này là quá trình hoạt động của mình ra làm sao ha rồi là mình render khung hình mình chụp hình mình render mình bấm vào render thì nó đang chạy render để ra bức ảnh đấy, thì cái máy thì máy ảnh máy này thì phải render còn à, các bạn này, khi các bạn chụp hình thì bấm chụp ra luôn nhưng mà với máy tính thì các bạn phải render rồi đúng không? Đó. OK mình sẽ quay lại cái cái phần à, setup tiếp tục này. Đấy, model model thì các bạn có thể chọn là đối tượng là nam hay nữ hay người già hay là trẻ em hay như thế nào đó. 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 thì các bạn chỉ việc kích vào thôi. ví dụ mình chọn cái mà mình chọn mẫu người thì ví dụ mình bạn này mình xóa đi mình bấm vào delete mình chọn cái mẫu nữ này chẳng hạn đấy đúng không mẫu nữ này chẳng hạn mình sẽ kích mình đưa nó vào đưa mẫu này vào chủ thể đưa vào đây đấy, như vậy chẳng hạn rồi ở đây thì có hình dạng rất là nhiều luôn các bạn nhé à, mình nói qua luôn để mình giới thiệu luôn cho các bạn luôn tức là đây là mẫu khi mình đưa vào này đấy, thì mẫu nam mẫu nữ này mẫu nam đàn ông rồi là, à, như thế nào đó thì các bạn chọn các bạn đưa vào rồi tiếp theo là có style style có nghĩa là ở đây là cái kiểu dáng <cười> cái, cái cái kiểu dáng tức là bây giờ mình chọn kiểu dáng cho cái uh, người mẫu này là mang đồ gì rồi tóc tai ra sao ví dụ mình chọn tóc ngắn à, mình chọn tóc ngắn hay mình chọn tóc dài bồng bềnh hay tóc màu đen đấy chẳng hạn đó rồi tóc màu gì màu hạt rẻ hay màu cam hay màu màu vàng như nào đó đấy ở dưới này là trang phục ha trang phục ví dụ trang phục nữ mang trang phục màu trắng này Đấy, trang phục ha ok Đấy, rất là hay các bạn nha đeo kính hay không đeo kính này nhìn hấp dẫn và mình có thể điều chỉnh thêm một thông thông số đây ví dụ như cái zoom soi sót này Đấy, thì các bạn có thể điều chỉnh thêm cái độ áo áo của nó áo của mẫu này bóng nên hay là áo ở chỗ kiểu là nỉ nhung thông thường xua so là cái màu màu da rồi ok tiếp tục là ở dưới này cũng vậy mắt này, này là chọn mắt thì à, mắt là có đeo lên màu xanh hay màu nâu hay màu gì đó tùy mình chọn rồi là 
ở đây là cái xu hướng kiểu make up là mình tông đậm như nào đó các bạn thấy chưa <cười> rất là kinh khủng đấy à, là night color cái 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 cái, cái, cái màu, màu sắc đấy là cái đây là cái mà mà mà, mà các bạn sẽ điều chỉnh cho cái chủ thể của các bạn nhé tức là cái chủ thể là cái đối tượng người mẫu đó các bạn điều chỉnh ở đây nằm ở đây hết đó. tiếp theo là sang cái post là cái post là cái post này là cái dáng cái dáng thì bạn sẽ áp cái dáng cho người mẫu ví dụ mẫu đang đứng là dơ hai tay này ra thì bây giờ mình có thể đổi dáng là đứng ôm à, các bạn thấy chưa rất là đẹp rất là hay các bạn có thể chọn vào wow. các bạn có thể thấy rằng nó, nó nó cực kỳ mình thấy nó cực kỳ hấp dẫn à, các bạn thấy thấy thế nào như mình thấy thì nó nó cực kỳ tuyệt vời Đấy. thì uh, các bạn cứ chọn kiểu dáng thôi thì mình nghĩ là ở đây là dáng nữ các bạn nhé có thể dáng nam cũng thế dáng nam nó cũng chọn cho mình cái kiểu dáng các thứ ở đây rất là uh, hấp dẫn Đó. Uh, ngồi nằm này Đấy, dáng ngồi dáng nằm có hết ha. standard này dáng nam người mẫu nam này Đấy. nằm đây hết rất là nhiều Đấy. Đấy. custom box tức là mình sẽ À, tùy chỉnh <cười> như mình thấy thì đấy, các bạn kéo xuống các bạn thấy nó rất là hấp dẫn các bạn tiếp theo là cái phone cái phone này cái cái <cười> tức là cái bạn thấy chưa các bạn để ý các mình cái ví dụ như là cái sáng của cái tay đó là 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 nó chỉnh chi tiết thêm đưa tay ra hay là cúp tay vào này đấy, cái bên này đó, dài ra cúp vào chẳng hạn đó, 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 đó nó quá là chi tiết luôn rất là ngón tay và là các bạn thử thử điều chỉnh nhé à, các bạn thử điều chỉnh các bạn thấy là nó giúp cho các bạn là à, cực kỳ hấp dẫn đấy điều chỉnh tức là cái ngón cái ngón tay đấy, chân phải <cười> đấy là chi, tức là chi tiết về phần ngón tay ngón chân để nó chuyển động cử động cho các bạn à, thấy được người mẫu của mình chuyển động cử động như thế nào rồi đấy là cái phần ở đây là phần mô đồ phần mô đồ là các bạn có thể chỉnh như vậy các bạn nhé và tiếp theo là ở đây có cái mô đồ lai mô đồ lai là cái những cái đèn ở đây là phần đèn các bạn nhé là mô đồ lai này là speed lai đấy à, permanent lai này tức là cái đèn chiếu sáng liên tục này helper helper là một số cái công cụ trợ giúp cho cái khi các bạn là chụp hình ví dụ như phong phong phía sau các bách rau phía sau như thế nào đó đấy. rồi là <cười> tức là tấm chắn tấm tấm những tấm hỗ trợ là speed line đèn speed line này đèn mono line đèn mono line là đèn chính các bạn nhé chủ yếu là mình sẽ dùng cái đèn này à, đã gọi là là chụp studio ấy, thì tất cả người ta nên sử dụng là đèn mono đèn mono line hết này các bạn này. thấy đèn rất rất là nhiều có cả cái đèn à, đèn đánh cao phía sau nữa này ví dụ mình sẽ đáp cái ví dụ mình không chọn cái phông này đi thì mình có thể chọn tay để ở đây cũng được đây là đèn này để sau lưng cũng được quá hay ha Đấy, để tất cả các loại đèn thì các bạn mà muốn thử thì các bạn nghĩ đó mua thì biết bao nhiêu tiền cho nó vừa nhưng mà ở đây thì có một kho tàng luôn cho các bạn thì các bạn khỏi phải năn tăn và khỏi mình nghĩ ha đèn speed line là những cái đèn này đèn 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 loại loại nhỏ loại công cụ thì ví dụ như các bạn mà không có đèn mono chẳng hạn các bạn chỉ có đèn speed line thôi các bạn hay chụp à, đi chụp tiệc cưới các thứ ấy. các bạn có sẵn cho mình hai ba cái đèn chẳng hạn hoặc mượn được đâu đó thì các bạn có thể lấy những cái đèn đó các bạn về mình thử uh, set up theo cái không gian này ở trong cái phòng của mình à, cũng được hết ha à, còn đây là những cái đèn quay phim dạng như đèn bơm uh, bơm online này à, helper là một số cái trợ giúp cái um, prop này là là, là là cho các bạn các phông 3D hoặc Lumi camera rồi là những cái phông cái ghế để cho cái chủ thể của mình ngồi đứng như thế nào đó rồi là bàn ghế các thứ quá tuyệt vời đúng không? À, như mình nghĩ mình đưa cái này vào đây hả? đó nó đây mình sẽ cái này đó Đấy, để đằng sau đây chẳng hạn Đấy, ví dụ như thế rất là hay rồi đấy là cái thanh bên dưới này còn cái thanh dưới này à, set line set list này hoặc là cái uh, top view này thì tất cả cái 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 này giúp cho các bạn thấy được cái mình kéo xích đây ha à, các bạn thấy cái không gian mình sẽ áp như thế nào trong một cái, cái căn phòng uh, trên phương diện là mặt bằng rồi để cho mình ví dụ mình tham khảo các không gian để mình xuất ra file 
để mình đặt sau mình nhớ ha đó. thì đấy là những cái mà mình nói qua về cái công cụ và những tính năng ở cái phần mềm này trên phần mềm này có và thì khi các bạn chụp hình thì các bạn cần biết những cái gì và các bạn sẽ up làm sao hay là cứ thế để mình chụp thôi thì 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 không phải như vậy thì mình cũng có giới thiệu bây giờ mình sẽ có giới thiệu cho các bạn đến các bạn là những cái setup chụp cơ bản trong một cái chụp mà uh, phong chụp mà uh, studio ha Đã. thì đây là mình có một cái bài nói về cái là uh, chụp ánh sáng trong studio ha ừ. thì đây mình sẽ nói qua cho các bạn và các bạn có thể tìm hiểu các bạn sẽ đọc uh, và các bạn có thể lưu lại để các bạn nhớ uh, nếu mà đây là dành cho các bạn những các bạn uh, mới bắt đầu chưa quen hoặc chưa chụp studio bao giờ hoặc là muốn tìm hiểu thì các bạn có thể à, sử dụng cái à, phần à, hướng dẫn này của mình còn những các bạn có biết rồi thì các bạn cũng thể tham khảo hoặc là các bạn sẽ góp ý cho mình thêm à, cần những cái gì Đã. thì để set up một cái bố trí một cái à, chụp studio ấy, thì các bạn cần các thiết bị vật dụng cần thiết như sau thì tất nhiên nó phải là tất nhiên là phải có máy ảnh rồi Thế đấy, thì mình không nói còn tiếp theo là đèn flash uh, studio đèn flash studio là cái đèn uh, mololite uh, cái phần đèn mololite này này Đấy, các bạn các bạn ha đó. Đấy, cái đèn mololite uh, đó. thì mình sẽ cần từ 2 đến 5 đèn rồi ngoài ra là các sunbot tản sáng sunbot là những cái gì đó là những cái này những cái này thì để làm gì nó sẽ giúp sunbot là cái sunbot là cái hộp làm mềm tức là nó sẽ nằm mềm đi cái phần ánh sáng mà khi ánh sáng đèn nó chớp nháy lên thì nó sẽ nằm mềm đi và nó đánh chiếu vào cái à, chủ thể hoặc cái vị trí mà các bạn mong muốn thì nó là cái spot còn các tấm reflector là tấm phản sáng tấm phản sáng là tấm hắt sáng reflect tấm hắt sáng nó sẽ hắt ví dụ như các bạn dùng dùng một cái nguồn sáng đó các bạn chiếu vào à, chủ thể à, hoặc là chiếu vào một vị trí nào đó xong mình dùng tấm hắt sáng để mình hắt ngược lại hoặc mình hắt vào cái hướng nào đó mà các bạn mong muốn thì đó là tấm reflector à, tiếp theo là cái phông nền phông nền cái background phía sau các bạn ha cái background phía sau thì cái background phía sau thì các bạn có thể lựa chọn cho mình cái màu sắc hoặc là những cái uh, nào đó mà các bạn mong muốn và thứ năm là không thể thiếu là chủ thể à, thứ năm là chủ là chủ thể không thể thiếu rồi à, như vậy rồi à, mình cũng tiếp tục mình nói luôn là <cười> vậy thì trong chụp studio ấy, trong khi chụp setup chụp studio ấy, thì có các loại đèn loại đèn nào mà mình cần tìm hiểu thì đối với để dòng bất cứ một cái mình nói với các bạn bất cứ một cái setup chụp trong studio nào ấy thì người ta cũng gọi là đều là tái tạo đều là tái tạo lại hay là bắt trước lại cái ánh sáng tự nhiên các bạn nên nhớ là như vậy nhé chụp trong studio À, chụp trong studio, studio đều là bắt trước lại ánh sáng tự nhiên hết vậy thì cái nguồn sáng bắt buộc là mình sẽ phải có nguồn sáng chính bởi vì làm sao à, nguồn sáng chính đó là mặt trời Đấy, mặt trời là phải có nguồn sáng chính đã vậy thì luôn được đặt ít nhất ngang hoặc ngang tầm mắt của chủ thể hay là cao hơn đúng không vì mặt trời luôn luôn sẽ xuất hiện ở mình là ngang tầm mình hoặc là cao hơn mình chứ không bao giờ mặt trời mà lại à, nằm ở dưới chân mình cả nằm dưới chân thì loạn mất rồi thì là buổi tối rồi không còn không còn cái, cái ánh sáng mặt trời nữa đó thì các bạn cứ hiểu nôm na như vậy thì không có một cái đèn nào mà có trường hợp nào mà set up ánh sáng mà đèn đèn chính mà lại để ở thấp hơn cái vị trí à, tầm à, ngang mình đâu không có chuyện đó ha vậy thì ở trong khi mà chụp à, set up chụp studio ấy, thì các bạn sẽ có bốn loại đèn chính bốn loại đèn chính các bạn nhé đó thì đầu tiên là đèn cây lai đèn đầu tiên là đèn cây lai đèn cây lai này đầu tiên là đèn cây lai tiếp theo là đèn phin lai tiếp theo là đèn bách cao lai và đèn hai lai và từ bốn cái loại đèn này đấy, sắp xếp ở vị trí mình sẽ sắp xếp ở vị trí à, khác nhau rồi là các hướng khác nhau à, từ những cái tính đa dạng đó và sẽ tạo ra những cái setup cho cái không gian chụp hình và những cái setup chụp hình. Đó. Vậy thì đèn những cái đèn này là gì? Có bốn loại đèn. Thì đó là đèn gì? Đó. Thứ nhất là đèn cây lai. Đèn cây lai là nguồn sáng chính quyết định phần nào của chủ thể chiếu sáng. 
và đây là nguồn sáng chính quyết định sự khác nhau thể loại trong setting studio đấy các bạn nhớ cho mình đèn cây lai là không thể thiếu nhé đèn cây lai là dù các bạn có đánh một đèn hay là các bạn đánh có 5 đèn hay 7 đèn hay 10 đèn thì chăng nữa thì cũng phải có đèn cây lai thì phải có một trong bằng nó cây phải là một có một cây cây lai thì cái cây cây lai nó là gì cái cây cây lai đó là cái chính và nó là cái ánh sáng mặt trời còn những cái cây đèn khác thì nó là phụ trợ thôi đấy, phụ trợ để nó làm gì đó theo ý đồ của người chụp thì những cái đèn khác thì các bạn hiểu cho mình đèn cây lai là đèn chính và nó là đèn mạnh nhất nó sẽ là cái nguồn sáng mạnh nhất đó nguồn sáng này là nguồn sáng thì à, mặt trời giả lặp lại nguồn sáng mặt trời à, tiếp theo là đèn phiêu phiêu lai mục đích chính của phiêu lai thì sẽ làm nhẹ nhẹ đi cái phần xa đau mà cây lai tạo ra đấy vì vậy chính vì vậy cho nên là phiêu lai luôn luôn phải, phải, phải nhẹ hơn cây lai các bạn hiểu không à, vậy thì ví dụ như các bạn đi à, ngoài trời các bạn gặp trời nắng ánh nắng đấy chính là cây lai các bạn nha rồi vậy thì ánh nắng đó nó sẽ tạo ra các bóng đổ trên khuôn mặt mình đúng không? ở vùng cổ vùng mắt hay là vùng hốc mắt hay vùng mũi hay vùng tai hay là bóng đổ ở bất cứ ở nơi đâu trên cơ thể của bạn thì nó sẽ xuất hiện bóng đổ vậy thì khi vậy thì bóng đổ nó nếu mà nó cắt quá nó mạnh quá mà các bạn muốn làm giảm bớt cái bóng đổ đó đi à, giảm bớt cái bóng đổ đi thì các bạn sẽ dùng một cái đèn à, phi lai các bạn đánh vào cái phần bóng đổ đó hoặc là đánh vào hướng nào đó để các bạn giảm bớt đi cái phần bóng đổ tạo ra vậy vậy thì chính là đấy là đèn phiêu lai vậy thì các bạn hiểu rằng là phiêu lai là ánh sáng làm giảm bớt đi phần bóng đổ của phần cây lai tạo ra các bạn à, hiểu chưa đấy là đèn phiêu lai thì hai cái đèn này là hai cái thứ quan trọng nhất trong cái chụp hình thôi vậy thì cái tỷ lệ ấy, dựa vào cái tỷ lệ đèn ví dụ như là tỷ lệ giữa đèn cây lai và đèn phiêu lai hai cái tỷ lệ này bao nhiêu ví dụ như tỷ lệ là một một hai phần ba một tỷ lệ một 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 phần hai hay tỷ lệ năm một tỷ lệ một ba tỷ lệ một hai hay tỷ lệ bốn một năm một gì đó thì từ cái tỷ lệ tỷ lệ ở đây là tỷ lệ cường độ đèn cường độ đèn cây lai đánh ra một trăm phần trăm đèn phiêu lai đánh bảy mươi phần trăm chẳng hạn thì từ cái cường độ đó thì nó sẽ sinh ra tỷ lệ và từ cái tỷ lệ đó, tùy các tỷ lệ khác nhau đó nó sẽ tạo ra các kiểu setup đèn Đấy, các setup ánh sáng khác nhau Vậy thì cái việc đầu tiên là việc tỷ lệ Các bạn nhớ, nhớ ha Đấy, Hướng Hướng đèn này Vị trí đèn này Đấy, Vị trí đèn và hướng đèn này Đấy nhá. Tiếp theo là tỷ lệ đèn Đấy, nó sẽ Setup nó sẽ quyết định cho các bạn biết rằng là à, Nó sẽ thay đổi như thế nào Và Tí nữa mình sẽ nói luôn, nó cũng đơn giản lắm đối với những cái kiểu chụp ảnh chụp hình studio cơ bản ấy, nó chỉ có quanh đi quẩn lại vài cái thôi tức là với vị trí khác nhau và cường độ đèn khác nhau thì nó sẽ sinh ra các cái kiểu uh, chụp hình uh, setup studio khác nhau đúng không và thì các bạn nôm na hiểu cho mình là giống như cái ánh nắng mặt trời ngoài trời mà nó theo cái gì theo cái thời gian theo cái múi giờ ví dụ như bây giờ các bạn đang chụp ở giữa trưa 12 giờ thì sẽ như thế nào và 9 giờ thì sẽ như thế nào 7 giờ sáng thì sẽ như thế nào 11 giờ trưa thì sẽ như thế nào đấy vậy thì cái vị trí đèn cây lai nó là như vậy đó xong rồi phiêu lai sẽ làm giảm bớt đi cái bóng đổ mà cái ánh sáng nó tạo ra đấy thôi đó. còn lại ba cái đèn còn lại thì cũng khá là đơn giản thì đèn tướng tiếp theo đèn highlight đèn highlight là gì đèn highlight là đèn tóc đó vậy thì khi cái đèn highlight này nó đánh vào cái tóc đánh vào vùng tóc của các bạn đã vào vào, vào chủ thể đó, thì nó sẽ tạo ra các quen tóc hay là màu tóc hoặc là hoặc là đánh vào tóc để tách biệt cái chủ thể với cái background đi đấy, thì đèn 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 hairline tiếp theo đèn background line đèn background line là gì đèn background line là đèn của cái vùng background thì có thể là đánh đánh để cho nó sáng lên hoặc là đánh để đổi màu hay đánh đánh để tách cũng giống như là như đèn hairline đó là để tách biệt chủ thể với lại cái background ra thì đây chính là đèn background ra à, đó. và tiếp theo cái đèn cuối cùng là đèn kicker line thì cái đèn này là đèn à, ngoại lệ thôi nhưng mà đèn này thì nó sẽ nó giống như cái gì đèn kicker là loại ánh sáng mạnh tương đương với lại cây lai tức là cái này có một cái trường hợp đặc biệt thì cái đèn kicker này thì nó sẽ tương đương với đèn cây lai tương đèn đèn chính đấy và đặt đối ngược lại với cây lai để làm nổi bật cái con thôn cái rao tạm thời dịch là cái đường viền không gian ba chiều 
thì các bạn hiểu giống như kiểu là hai cái nguồn sáng cùng chiếu cùng mạnh như nhau chiếu vào chủ thể cùng một lúc đó, nhưng mà khác hướng nhau đặt đối đối ngược lại thì nó sẽ tạo thì cái đèn kích cơ này thì cái đèn này là ít khi dùng nhưng mà sẽ dùng nó trong một cái trường hợp nào đó đặc biệt thì các bạn có thể như vậy thì, thì đây chính là bốn bốn cái loại đèn mà mình giới thiệu năm cái loại đèn mà mình giới thiệu cho các bạn nhưng mà chủ yếu là bốn cái loại đèn chính đèn k light đèn fill light đèn hair light và đèn background light vậy thì trong studio các bạn thì thì à, nếu mà giả sử như bảo tối thiểu thì cần bao nhiêu loại bao nhiêu cây đèn thì tối thiểu ít nhất là các bạn có hai cây Đấy, ít nhất có hai cây giả sử như không có hair light không có background light giả sử như vậy thì ít nhất là các bạn có hai cây là cây đèn gì đèn cây lai và đèn đèn fill lai vậy thì các bạn là hỏi rằng là có trường hợp nào mà đánh một cái đèn không tất nhiên là có có chứ có Đó. vậy thì trường hợp các bạn đánh một đèn là gì thì chắc chắn nó là cây lai rồi một cái là cây lai rồi đúng không Đó. vậy thì cây lai này đánh vào và mình sẽ dùng một cái tấm gì tấm reflector đây này tấm reflector tấm phản xạ đã phản giá để phản chiếu lại gì cái đèn cây lai này tạo ra và phản chiếu xong rồi sẽ hất ngược lại vào cái vùng tối mà các bạn à, mà một cái này nó tạo ra thì hất ngược lại vào đó thì đấy cũng là thì cái reflector đấy thì cũng chính là đèn phiêu lại à, thì đấy là mình giải thích cho các bạn hiểu rằng là, là à, đấy là các bạn một đèn có đánh được không một đèn vẫn đánh được à, còn hai đèn thì gọi là tối thiểu nhưng mà nên có thì các bạn để à, kiểm soát được cái ánh sáng của các bạn tốt hơn thôi thì đây là cơ bản nhất thì các bạn hiểu rằng đây là cơ bản nhất ít nhất là các bạn có chừng đó cái đèn nó ví dụ như bây giờ mình ví dụ có bốn cái đèn đi ha đèn cây lai đèn fill lai đèn hair lai và đèn background lai ví dụ các bạn vậy vậy thì các bạn đi 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 mua đèn hoặc là các bạn đi mua để các bạn à, mang về các bạn chụp hình các bạn thì các bạn nên mua loại nào đúng không vậy thì cây nào là đèn cây lai và cây nào là fill lai thì với cái không gian tùy thuộc theo cái không gian của căn phòng của các bạn Setup ấy. ví dụ như mà khi nãy các bạn mở cái phần mềm này lên, đúng không? thì nó sẽ hỏi ngay cho các bạn là đây là không gian của căn phòng này là căn phòng lớn hay căn phòng trung bình hay căn phòng nhỏ. Nếu mà nhỏ, nếu mà căn phòng nhỏ, không gian chật hẹp, thì các bạn không nên mua những cái đèn công suất lớn. Các bạn mua vừa phải thôi, đủ thôi, đủ để để để, để, để dùng thôi. Bên như không gian các bạn chỉ dùng đến 300 nhỏ thì đèn 300 cũng đã đã, đã đủ chơi rồi. À, còn nếu mà không gian các bạn lớn không gian các bạn giống như một cái phim trường studio phim trường các bạn cho thuê để các bạn cho thuê thì các bạn phải dùng những đèn những đèn cây lai là một cái nguồn cái có công suất mạnh ví dụ như là sáu sáu trăm sáu trăm là bình thường rồi tám trăm một ngàn hai chẳng hạn đấy vậy thì cái quan trọng nhất thì các bạn phải có một cái cây lai đèn là nó có cái công suất mạnh đã để nó vì nó tái tạo ánh sáng mặt trời mà nó tái tạo ra ánh sáng mặt trời thì nó phải có công suất mạnh để nó nó giả lập đúng không ạ rồi tiếp theo là đèn fill light vậy thì fill light thì có cần ngang ngửa cây lai hay không thì không cần thiết fill light thì có thể thấp hơn ví dụ như bây giờ mình có đèn mình có cái cây id 600 trăm ví dụ như đây là cây huyền thoại nhất của các bạn hay đi chụp hình mà dùng đèn ngoài trời ấy, dùng đèn đấy là có cây id 600 ví dụ như vậy các bạn dùng cây đó để làm làm uh, setup chụp trong studio của các bạn cũng quá là ok đúng không? Đó. thì hoặc là có bạn có cây một cây là nguồn sáng là 600 đó. thì vậy thì cái fill light thì cần bao nhiêu thì phù, phù hợp. tại vì thì với bạn chỉ cần mua một cái fill light tầm khoảng 400 thôi. À, 400 là vừa hợp. Rồi. còn highlight và background light thì hai cây 300 đấy thì các bạn chỉ cần thế thôi. chứ còn bây giờ các bạn cứ bỏ ra, các bạn cũng bỏ tiền ra mua tới bốn cây 600 về thì cũng vội thừa thừa công suất còn nếu mà sản xuất các bạn mua bốn cây ba trăm về mà không gian của các bạn nó lại không đủ để các bạn 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 chơi thì nó lại hơi hơi thiếu thì các bạn nên nhớ đèn cây lai là đèn cần công suất mạnh fill lai thì thấp hơn một chút còn hair lai và bách lao lai thì không cần mạnh lắm các bạn ha à, mình có thể mua để tiết kiệm để à, chơi ở mức vừa phải thôi thì đấy là cái kiến thức mà mình mình, mình có mình biết mình chia sẻ các bạn vậy thôi còn ví dụ như các bạn có tiền các bạn không là các bạn muốn đầu tư nhiều hơn thì cái đấy là quyền của các bạn chứ mình không can thiệp được ha đó vậy thì từ từ cái những cái đèn này mình nói với các bạn nha từ những cái đèn này 
cộng với lại các vị trí đặt đèn hướng đèn và cái công suất đèn thì nó sẽ tạo ra các kiểu đánh đèn khác nhau các kiểu setting đèn khác nhau Đấy, giống như chụp hình mẫu hay chụp cưới hay chụp à, cái gì đó thì nó sẽ tạo ra các phương khác nhau vậy các bạn nên nhớ đơn giản là mình thế thôi có bốn loại đèn cơ bản chính đèn cây lai đèn fill lai đèn hair lai và đèn background lai bốn loại này đặt ở các vị trí và các hướng khác nhau xịt và công suất khác nhau thì sẽ tạo ra những cái setting khác nhau vậy thì bây giờ mình sẽ đi đến phần setting thôi ở à, đây là phần mềm mà mình cũng giới thiệu cho các bạn đây ha Đấy. À, in setting thì ở đây mình có 5 cái setting 5 cái setting phổ biến nhất trong studio cái này mình có soạn ra các bạn nhé các bạn nào thích thì nếu các bạn nào thích thì mình có thể chia sẻ cho các bạn cái file này à, mình có thể chia sẻ cho các bạn cái em cái file này hoặc các bạn có thể xem video đó. các bạn chụp lại màn hình cũng được sao cả đó thì có 5 cái setting cơ bản phổ biến nhất trong studio thì là cái gì À, một là Prama Lighting hai là Lop ba là Rainbow à, tư là Split và thứ năm là Side Đấy, Side Lighting nó có 5 kiểu thì 5 kiểu này mình nói rồi 5 kiểu này thì nó sẽ là vị trí và hướng cộng công suất khác nhau thì sẽ sinh ra 5 kiểu này và đây là 5 kiểu phổ biến nhất và cơ bản nhất các bạn nhé thì nếu mà các bạn chơi sub chụp một hình mình trong studio mà các bạn không biết năm kiểu này thì cũng hơi hơi là phí đấy hoặc là cũng có thể nói là các bạn chưa biết đâu hoặc là các bạn chỉ là chụp theo kiểu là người ta xét cho các bạn thế nào thì các bạn chụp vậy hoặc là các bạn chụp thấy nó sáng là được nó đều sáng là được thì mình không nói à rồi mình đi đến kiểu đầu tiên là promoting thì ở đây trong cái cái trong cái bài trong cái phần hướng dẫn này ấy, mình có sơ đồ mình có sơ đồ đặt này sơ đồ đặt theo kiểu à, à, đây là sơ đồ đặt theo kiểu là một dạng sơ đồ còn ở bên này sẽ là giải thích à, bên này là cái hiệu quả đã được à, và đây là cái setting mà mình dùng cái phần mềm à, mình dùng cái phần mềm này mình tạo ra Đấy, các bạn ha Đấy thì mình sẽ cũng mình sẽ giải thích mình sẽ giới thiệu qua, qua cho các bạn thôi xong rồi là mình sẽ vận dụng vào trong cái phần mềm để mình hướng dẫn cho các bạn làm luôn các bạn rồi các bạn thực hành rồi các bạn tự làm nhé đầu tiên là promoting là cái gì à mình xem cái sơ đồ này sơ đồ này là đèn cây lai đây đèn fill lai này đặt ở đây đèn back down lai thì đương nhiên rồi đèn hai lai đánh vào tóc thì không nói rồi ha hai cái đèn này mình không nói rồi bánh rau đánh vào nền này, hairline đánh vào tóc này, cây lai và fill lai thì các bạn đang thấy rằng là nó đang cùng một cái gì, nó đang cùng một cái chiều hướng giống nhau, à, đang cùng một cái chiều hướng giống nhau, à, đi thẳng vào khuôn mặt của chủ thể. À, đây là máy ảnh của camera của mình đang đứng ở đây. Ha. Đó. Vậy thì giải thích cho cái này là gì? Ừ. Các bạn là đặt các bạn đọc nha nếu mà chưa hiểu thì bạn sẽ đọc cho mình để cho mình cố gắng đọc đọc để dễ dễ hiểu nhất cái gì thì cũng phải đọc Đó. ánh sáng Pramal lighting được sản xuất bằng cách đặt chìa khóa và đắp đầy đèn chính xác trước mặt nó được đặt à, biệt sử dụng với Pramal picture trong thập niên 30 40 giải thích cái này đặc trưng bởi một bóng hình con bướm dưới mũi của đối tượng gọi là chiếu sáng bướm chiếu sáng À, à, phù hợp cho phụ nữ mặc dù có cũng có thể sử dụng cho nam giới là khuyên là không nên dùng cho nam giới các bạn nhé <cười> bởi vì nó sẽ nó rất là phụ nữ đấy điểm nhấn xương gò má cầm và hình dạng gò mũi ánh sáng này tái tạo ánh sáng gần giữ trưa mà khi mặt trời ở trên đỉnh đầu đấy các bạn nhớ cho mình cái đoạn này, này. cái đoạn giải thích nằm ở đây này ánh sáng này tái tạo là ánh sáng gần giữ trưa mà khi mặt trời gần như trên đỉnh đầu cây lai được đặt ngay trên đỉnh đầu và chính diện với chủ thể đấy các bạn nhé thì giống như ánh sáng gần giữa trưa ấy, giống như khi nãy mình nói là cái múi giờ cái giờ ấy, thì cái giờ này là giờ gần 12 giờ đấy nó rơi vào khoảng 11 rưỡi đánh xuống và chiếu xuống chủ thể đặt đối diện chủ thể này vị trí đặt đối diện chủ thể và và làm sao à, chính diện chủ thể đối diện chủ thể và hướng là hướng từ trên xuống hướng 11 rưỡi đánh xuống 
ánh sáng này là được làm nổi bật các thứ rồi ok vì cây lai đã được đặt đối diện với chứa chủ thể nên ánh sáng này sẽ tạo nên những cái bóng đổ ở phần hốc mắt mũi và cằm à đấy chính vì vậy fill line hay một cái tấm reflector nào đó được đặt ngay ở dưới chân cây lai dưới cây lai đấy. trường hợp này là duy nhất hai cái này được đặt cùng phía và theo hàng dọc trên dưới các bạn hình dung ra cái bây giờ các bạn đã hình dung ra được cái 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 sơ đồ này chưa fill line được đặt ngay tức là cùng phía với lại cây lai đặt ngay ở dưới nhưng mà hướng sẽ ngược lên vậy thì đây đây chính là đây chính là cái cái này đây nó là sơ đồ nó là sẽ là như thế này các bạn ha tức là một cái từ trên xuống hướng 11 rưỡi đánh xuống chủ thể tái tạo lại ánh sáng giữa trưa và cái đặt một cái đặt ở dưới hắt lên làm sao triệt tiêu đi bóng đổ ok vậy thì bây giờ mình sẽ nó sẽ tạo ra cái 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 kết quả nó sẽ như thế này ok vậy thì bây giờ mình thử luôn đi ha mình thử luôn với cái phần mềm đi để cho nó 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 trực qua ha mình thử luôn phần mềm cho trực qua xem như thế nào đây à. <cười> các bạn có thể dùng đèn vậy thì đèn này dùng cái loại nào cho nó phù hợp đây các bạn có thể ngay sử dụng cái vậy thì các bạn nên tìm hiểu cho mình nhé vậy trước khi chụp các bạn hãy tìm, tìm hiểu này vậy thì với các cái những cái đèn mololai này những cái đèn mololai này thì vậy thì cái hiệu quả của nó là gì và các bạn nên nhớ cho mình này đây là đèn vậy thì đèn thì nó sẽ giống nhau thôi đèn ví dụ cái đèn này nó sẽ các cái đèn nó sẽ tương tự gần giống nhau về cái gì về công suất nó khả năng nó sẽ bởi vì ở đây là các bạn nhìn cho mình này ví dụ cái đèn này là cho công suất là 500 w đấy nó cho 500 w hoặc là các bạn có thể xét được bao nhiêu w tùy mình mà bởi vì đây là phần mềm chứ không phải là đèn đèn bỏ tiền nó mua ha đấy, thì các bạn cứ vô tư mà mà, mà chọn thôi cứ thoải mái chọn cho mình một cái đèn nào đó nó tiền nhiều á nhiều nhiều một chút ha đấy, ví dụ như mình chọn cái đèn này đấy, đèn này là đèn có cái uh, parabolic này cái đèn parabolic này có cái uh, phi của nó 120 tức là cái bán kính của cái cái shotbot này nó khá là lớn vậy thì các bạn nên nhớ này những cái shotbot và những cái này nó sẽ khác nhau ví dụ như shotbot là dù hay shotbot hộp hay shotbot hộp hay sót bót dù hay sót bót là dạng à, bát giác hay 16 cạnh hay nó sẽ khác nhau những cái cạnh này những khác nhau vậy thì nó khác nhau như thế này là khác nhau ở chỗ nào những cái sót bót mà dạng cạnh hộp hay là bát giác thì nó sẽ khác nhau ở cái gì ánh sáng tia sáng đưa ra đấy theo chiều nó nó cái sót bót của bạn theo chiều gì theo chiều dọc hay chiều theo chiều vuông hay chiều hình chữ nhật hay chiều dọc như thế này hay chiều hình hộp chữ nhật như thế này hay là cái bát giác dạng như thế này là là như thế này hay là 16 cạnh hay như thế này bát giác hay 16 cạnh này nó sẽ khác nhau cái gì nó khác nhau cái tia sáng đưa ra các bạn ạ vậy thì cái tia sáng của những cái nào mà nhiều cạnh thì sẽ sinh ra nhiều tia các bạn nên nhớ cho mình như vậy nhé nhiều cạnh thì sẽ sinh ra nhiều tia chính vì thế những cái 16 cạnh Đấy, mà to và lại còn cạnh to nữa lớn nữa thì những cái này là những cái khá là đặc biệt thường thường là như thế bởi vì nó sinh ra nhiều cạnh mà sinh ra nhiều cạnh này, nhiều tia nó giúp cho ánh sáng làm sao mềm mại nhưng không phải lúc nào cũng dùng nó cứ nhiều cạnh nhiều tia là mềm mại nhưng mình nếu mình chụp mình cần ánh sáng mạnh kiểu dạng gắt thì sao thì đây nó là những cái loại này hoặc là ví dụ như cạnh dài như này thì nó sẽ đánh từ trên xuống dưới đến dọc theo cái cái thân của người mẫu Đấy. thì chính là nhờ nó các bạn ha Đấy, vậy thì với cái trường hợp này mình cần ánh sáng mềm thì các bạn có thể dùng cái beauty list. các bạn hãy nhớ này cái beauty list này ha cái beauty list này thì các bạn có thể lựa chọn cho các bạn một cái beauty list là dạng <cười> phi bao nhiêu lại phi 56 chẳng hạn rồi các bạn có thể sử dụng lưới tổ ong hay không và các bạn có thể dùng lưới hoặc không dùng lưới thì cái lưới tổ ong này là cái gì cái lưới tổ ong này thì nó giúp cho các bạn định điều hướng cái ánh sáng đi thẳng theo cái hướng mà bạn mong muốn chứ không phải nó không bị lan tỏa là hướng nào nữa ha thì đấy là cái tổ ong cái tác dụng của cái tổ ong này nó làm nó là như vậy ok thì ví dụ như trường hợp này mình sẽ đặt đèn này mình sẽ đưa 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 cái vị trí đèn là đặt đối diện với lại chủ thể nhưng mà nó đang có một cái vấn đề nó có một cái vấn đề là là là, là, là nó đang bị dính cái cột này, này dính cái cột của mình vào chủ thể này 
Đấy, cái camera của mình đặt mình đặt làm sao mình đặt 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 mình đặt đặt, đặt là chính giữa mà đúng không và thì bây giờ đơn giản thôi mình sẽ xoay xoay cô người mẫu này đi một tí Đấy, xoay sang bên này một tí người mẫu có vẻ hơi cái dáng này có vẻ hơi khom ha Đấy, mình có thể chọn lại cái giá khác đi description mình chọn lại cái giá tóc này tóc ngắn này không phù hợp lắm này tóc tóc chụp beauty thì mình chọn tóc này đi đấy post dáng này ok dáng này đi mình lấy dáng này ha đấy. vậy thì cái đèn này bây giờ cái người mẫu này của mình thì mình sẽ xoay đi cái của đây xoay một chút đấy. rồi mình sẽ đưa cái đèn của mình ra đây đấy thì bây giờ các bạn sẽ thấy là không bị không bị dính cột nữa này ha đấy. hoặc là cái trường hợp này ấy, các bạn nên nhớ là trường hợp này thì người ta thường đánh sâu vào cái khuôn mặt nhiều hơn tức cái gì cái sâu vào khuôn mặt chi tiết khuôn mặt nhiều hơn chứ không ai lại đi lấy chân dung như này đâu à, vậy thì mình sẽ làm sao đánh để gần cái camera mình lại à, nó đang chiếu vào cái vùng nhạy cảm rồi mình sẽ đẩy camera mình cao lên một chút mình bẻ hướng camera nha các bạn nha à, đúng vào mặt gần tí nữa ha à, lấy chân dung đi lấy chân dung lấy cỡ này đi đấy đây là cái điều hướng này các bạn này. cao thấp này di chuyển này đầy đủ hết chả có thiếu cái gì cả rồi đèn này cũng thế đèn này mình cho cao lên tí nữa để cho nó đỡ gần chủ thể quá rồi đấy vậy thì cái này cái này này cái 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 cái, cái, cái núm này mình sẽ xoay đấy, xoay các bạn thấy cái màu đỏ ở bên bên phải xuất hiện nhé đánh đúng vào chán thể cho mình nhé đấy như nào tức là đánh đang đúng hướng rồi đấy đấy như vậy chính xác là đánh từ 11 rưỡi ha đánh từ hướng 11 rưỡi vậy thì đèn này mình sẽ chỉnh lại công suất của cái đèn này xem như thế nào mình bấm một cái đèn ha cái của cái đèn đèn này hiện tại đang công suất là 8.9 ok mạnh quá đèn này đèn bao nhiêu mình thích của đèn này là đèn xem đèn bao nhiêu watt đây đèn 500 ok đèn 500 cũng được đèn 500 rồi vậy thì mình sẽ đặt cái này là cường độ là 8 chấm mình giảm bớt xuống là 8 chấm 8 chấm 0 rồi ok các bạn nhé và các bạn ở đây này các bạn có thể dùng cái tổ ong này có thể điều chỉnh thêm tổ ong hay không tổ ong này các bạn nhé đó ví dụ mình đánh tổ ong này các bạn thấy chưa nó không mình chỉ kích vào thôi các bạn sẽ thấy ngay cái bách cao nó không đưa sáng nữa mình bỏ cái bách bỏ cái tổ ong ra nhé mình bỏ tổ ong ra này là cái bách cao nó sáng không vậy thì có nghĩa là nó sẽ không bị lem tỏa cái ánh sáng ra khi có tổ ong hoặc không có tổ ong là nó sẽ làm sao giúp cho mình không bị lan tỏa ánh sáng ra đấy và thì cái này mình sẽ không mình dùng tổ ong đi đấy. rồi thì sẽ xử lý cái background sau ha mình sẽ đèn set up đèn trước tiếp theo là một cái đèn nữa sẽ đặt ở ngược vị trí từ từ dưới lên ok mình sẽ lấy một cái đèn là 60 chín 60 90 đèn 60 90 90 90 90 80 160 m2 đây mình sẽ lấy một cái đèn 60 90 này mình sẽ đưa vào đây ha cũng vị trí này đi đấy mình sẽ đưa thấp nó xuống cường độ sẽ thấp cái vị hướng sorry nhập mình xuống nhà mình đưa mình kéo vào này. đấy mình sẽ đưa vào đây ok đấy và bây giờ mình sẽ điều chỉnh lại cái vị trí cho nó một chút đèn thấp xuống nó nha đèn thấp xuống này đó vị trí hướng đèn này đánh vào cái vùng cằm này đấy, các bạn đánh vào cái vùng cằm môi cho mình thấy cái màu đỏ đang chiếu vùng cằm này các bạn thấy chưa đấy. mình sẽ đặt ví dụ như vậy rồi à, cái này mình các bạn có thể ừ, các bạn có thể hiểu là nó đang đặt vào vị trí các bạn có thể để vị trí nó, nó hai cả hai cái đèn này nó xa ra một chút để cho không dính vào chủ thể thì các bạn học là đây Đấy, ví dụ như thực tế là như thế này Đã. Đấy. và camera xích tới ok Đấy. đây là cái đèn đây là cái đèn là fill line này, đây là đèn key line này, key line đang là 8.0 và fill line đang là 6.0 các bạn nha, cũng là đèn 
cũng là đèn 500W Đấy, và đèn fill line đang là 6.0 thì các bạn nhớ cho mình những trường hợp này là trường hợp là bóng đổ sẽ rất là mạnh và mình phải triệt tiêu đi phần bóng đổ vậy thì mình sẽ phải để cho cái tỷ lệ đèn hướng đèn này đổi vị trí đèn này vị trí đèn của cây line và fill line sẽ là sấp xỉ tương tự nhau à, vậy vị trí của đèn fill line và cây line sẽ là sấp xỉ à, vị trí sẽ là giống nhau à, tiếp theo đèn này mình không cần nhé đèn này đây cái đèn này giữ đầu giữ này mình sẽ xóa đi à, và cái gì hướng sẽ là khác nhau hướng thì một cái là từ dưới dưới lên và một cái từ trên xuống các bạn ha à, vậy thì bây giờ mình sẽ set up cường độ đèn này thì thằng này nó đang là 8.0 thằng này đang là đèn 8.0 thì thằng này đèn này đèn 60 90 này mình sẽ để lên sấp xỉ nó ví dụ mình chọn là 7.3 đi 7.3 đấy bạn đây 8.7.3 ok mình sẽ có cái cho mềm thôi rồi ok đấy thì các bạn nhìn thấy cho mình các bạn nhìn thấy 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 người mẫu của mình chưa à, thấy người mẫu chưa là gần như cái ánh sáng khá là ổn tức là nó đang làm gì đây nha mình sẽ đặt như này đó. gần như cái ánh sáng làm sao nó không còn cái bóng đổ xuất hiện nữa rồi bây giờ mình sẽ lấy cái máy ảnh của mình mấy cái máy ảnh của mình mình sẽ focus vào đây vào vùng mắt không là vùng chính giữa chán là được rồi đấy <cười> tiếp theo là mình sẽ đánh cái đổi cái background đi background này đang là màu uh, màu xám bây giờ mình sẽ đổi cái màu background là màu trắng màu nào <cười> các bạn cứ bấm vào background này, Đấy, bên này là cái modify cái điều chỉnh thì các bạn chọn thôi, chọn màu ở đây thôi, từ ngô vàng, ha. ngô vàng cái 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 màu arctic white này, super white này, siêu trắng này, ok, Nên không siêu trắng, super white, ok, rồi mình có thể chọn màu trực tiếp ở bằng cái này luôn, đó vậy thì bây giờ nó đang là ở đây nó đang cảm thấy nó hơi tối ví dụ, ví dụ bây giờ các bạn muốn cái phông đằng sau nó thế nào ví dụ như nó trắng tinh đi ví dụ như nó trắng như cái nó đen cũng được nó tối như này cũng được à, các bạn muốn xét như này luôn chẳng hạn ha à, ví dụ như gọi là chuyên về chụp cái này người ta gọi là setup drama này ấy, người ta gọi là setup chuyên về chụp beauty đấy đó nó vậy thì ví dụ mình xét cái phông đen đi mình chọn cái phông màu đen nha phông màu, màu tối màu đi ok đấy không như nào <cười> bây giờ phông màu đen như thế này rồi nhưng mà lại các bạn muốn có một cái đèn ấy cái đèn đằng sau là nó, nó nó sáng lên này đã đã sáng cái phía đằng sau này thì các bạn đặt một cái gì đặt một cái đèn nằm ở phía sau này, này phía sau chủ thể này nằm đây này. đánh vào cái gì đánh vào đây đánh vào được đúng sau lưng này thì các bạn cũng thế thôi bây giờ các bạn sẽ lấy một cái đèn gì đèn nhưng mà các bạn không sẽ không dùng sống đó mà các bạn nên dùng chóa này chóa ở đây chóa nhỏ và lớn hay như nào đó tùy các bạn hoặc là các bạn dùng cái uh, nút này cũng được nút thì nó điểm đánh gọi điểm vào này. nhưng mà mình, mình sẽ dùng một cái reflector cỡ 13 mm cái này loại nhỏ thôi ha đấy một cái tấm uh, một cái đèn mà có cái reflector tức là cái cái chóa người ta gọi cái này gọi là chóa ha rồi mình sẽ đưa nó vào vị trí ở đây đấy, vị trí ở đây các bạn nếu bạn thích sẽ áp luôn kiểu này cũng <cười> cũng được xin lỗi nhé. các bạn thích sẽ áp luôn này giống như kiểu những cái người ta đang sẽ áp chụp hình quay phim siêu sao điện ảnh ấy. <cười> cũng được thôi ha rồi đây là cái đây là cái 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 cái, cái vị trí Dừng này cái vị mình sẽ áp lại cái vị trí của cái cái đèn này đó à, mình sẽ xoay nó đi xoay nó xoay nó đánh vào đằng sau bách cao này các bạn ha Đấy, đánh vào gọi bằng sau này Đó. các bạn thấy đằng sau cái bách cao này là sáng lên chưa các bạn nhưng các bạn đánh như sao đánh đánh nhỏ thôi đánh nhỏ thôi ha các bạn cũng có thể dùng chóa tổ ong để cho nó điều chỉnh đấy các bạn thấy chưa nó gom nó gom ánh sáng đúng một cái điểm phía sau đó thôi đúng một cái điểm lưng phía sau đó thôi đấy, các bạn sẽ sử dụng chóa đó thì sáng mạnh lên đấy tỏa là ngay sau gáy vậy thôi điều chỉnh ngày cao lên xuống, xuống. ngay sau này. đấy ví dụ như thế <cười> rất là ok rất là tuyệt vời đấy các bạn thấy cái đốm sáng phía sau chưa y chang chưa 
Đó. thậm chí cái này còn không được cái này còn đang nên bức ảnh này còn đang nên quá hơi quá đỉnh đầu Đó. cái này nào vừa mình thích thì mình cho lên xíu ở đây đâu có mất cái gì đâu đấy các bạn à, thấy được chưa nào đó à, bây giờ các bạn thích có một cái đèn highlight nữa chẳng hạn được không được các bạn cũng đánh như thế đánh thẳng vào cái vùng tóc như sau à, mình sẽ up luôn một cái đèn highlight này các bạn nhé mình dùng cái đèn highlight là đèn à, tương tự như vậy đi mình dùng cái đèn này dùng cái đèn này đó máy tính của mình hơi yếu cho nên là 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 nó, nó độ phân giải của nó nó hơi thấp nó lắc lắc đây đèn đây các bạn à. và các bạn sẽ điều chỉnh cái đèn hai này đánh vào tóc các bạn thấy 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 tóc nó sáng lên chưa đấy vùng tóc này. đấy vùng tóc mình đánh đích đánh đến đuôi tóc đuôi gà này đấy các bạn thấy này đó à, vị trí thì nó ở đây mình sẽ điều chỉnh cái vị trí lại một xíu à, đây này được cái dính vào cái uh, dính vào khung hình à ok mình sẽ điều chỉnh xa ra đây như vậy đó vậy thì bây giờ nó sẽ lem nó sẽ lem linh tinh các bạn lại dùng đến cái gì chóa đúng không ạ thấy chưa các bạn dùng đến cái chóa và có cái tổ ong ấy rồi các bạn gom vào gom ánh sáng vào đúng cái đỉnh thì sau cho mình đây này đó. và các bạn có thể sử dụng cái heo heo màu đây này cái này chỗ này các bạn có thể sử dụng gheo màu này ví dụ mình sử dụng gheo màu tím à, màu xanh màu cam <cười> quá đẹp ha Đấy, các bạn sử dụng lại cho mình cái cái tổ ong điều chỉnh lại công suất bớt đi một xíu nó ăn vào cả, cả cầu vai rồi các bạn nha không thể tránh được ánh sáng các bạn đánh vào cầu vai còn nếu mà các bạn không muốn vào cầu vai thì có những cái này phải đánh hẳn ra phía sau này này Đấy, nha để cho nó nhưng mà nó sẽ dính vào khung hình bên trên này. rồi Đấy. mà mình thấy cái ánh sáng màu vàng cái chỗ này nó có hợp không các bạn cứ thử ha màu xanh màu hơi vàng này đi ok Đấy. vậy thì mình mô phỏng lại mình nói lại cho các bạn đây này với cái không gian này mình sẽ nói lại cho các bạn theo sơ đồ này để các bạn thấy ha rồi các bạn thấy rằng là mình đang có như sau à, một cái đèn 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 beauty disc đèn này người ta gọi là đèn cái chóa đang sử dụng là đèn chóa uh, beauty disc các bạn nhé rồi <cười> mình đang có cái đèn này là đèn chính là đèn cây lai đặt hướng 11 rưỡi từ trên xuống đánh xuống đánh vào vùng chán từ vùng chán của chủ thể Đấy, hướng đánh là đánh thẳng vào cái vùng vùng chán của chủ thể các bạn ha đó với công suất là 8.0 Đấy, hướng đánh đặt đối diện chủ thể và à, vị trí đánh vị trí và hướng đánh là như vậy tiếp theo đèn thứ hai đèn fill line mình đặt cái cường độ là 7.3 hoặc là 7.5 gì đó chẳng hạn đó làm sao à, đặt ngược hướng với lại cái à, đèn à, cây lai tức là triệt tiêu đi phần bóng đổ mà cái đèn cây lai là tạo ra ví dụ bây giờ mình off mình tắt cái đèn này đi nha tôi off này đấy các bạn thấy vùng cây lai nó tạo ra cái các bạn đã thấy cây lai tạo ra ánh sáng chưa ánh sáng này vùng hốc mắt này mũi này cằm này gò má này đây là hình cái cánh bướm đấy các bạn nhìn mặt mình thấy chưa Đó. thì đấy tức là với cái đèn này với đèn cây lai đặt ở hướng này là sẽ tạo ra cái ánh sáng đó như là như vậy Và tiếp theo làm sao tiếp theo là vậy thì để triệt tiêu được cái ánh sáng mà cái bóng đổ nó tạo ra ánh sáng của cây lai nó tạo ra thì các bạn sẽ phải dùng đến fill line dùng triệt tiêu đi Đấy. vậy thì cái mục đích là triệt tiêu đi là giảm bớt đi cái ánh sáng nó tạo ra thì các bạn sẽ đánh cùng cường độ ánh sáng như nó sắp xỉ gần bằng với lại cái đèn fill cây line không thể bằng được các bạn nhé không thể bằng được. nếu bằng nó là kích cơ rồi đó Đấy. không thể bằng được sẽ nó sắp xỉ bằng thì nó sẽ triệt tiêu đi giảm bớt đi cái bóng độ gần như không còn trên khuôn mặt vậy thì các bạn thấy cái kiểu này đánh này thì nó giống như cái gì giống như cái setup gì À, giống như các bạn chụp beauty à, giống như các bạn mà hay chụp beauty beauty là chụp quảng cáo đó. các bạn hãy chụp quảng cáo giống như những người mẫu chụp quảng cáo sản phẩm người chụp chân dung người mẫu ca sĩ diễn viên người ta hay chụp kiểu này thì các bạn thấy thấy là đó chính là trường hợp sử, sử dụng đến trường hợp đầu tiên này là trường hợp parmalatin là đèn cây đai đặt ở trên đèn fill line 
đặt ở dưới với cường độ sấp xỉ bằng nhau còn đèn gì headlight đèn tóc và đèn background light này thì các bạn có cũng được không có cũng được nhưng mà có thì nó sẽ xuất sắc hơn để giúp cho cường độ của các bạn bức hình của các bạn nó có khối hơn tức là nó sẽ ví dụ bây giờ mình tắt đi ha mình ví dụ này đèn highlight tắt đèn highlight đi tắt đèn background này đấy các bạn sẽ thấy được rằng là chủ thể với nền ấy, nó đang bị bệt tất nhiên là do à, do chủ thể mặc áo màu trắng và đánh đèn nó sáng lên rồi phông lên màu tối thì nó sẽ nhìn nó sẽ ra hai cái mảng là tối sáng nhưng thực tế thì nó không tăng tách biệt nó vẫn bị bệt bởi vì nó không có cái khối à, không có chiều sâu vậy thì các bạn bật thì thử được các bạn xem này bật lên này đấy các bạn thấy chưa đó nó tách ra tức là nó sẽ tách cái chủ thể của mình với lại cái bách dao phía sau ra nó giống nó nhìn vào có một chiều sâu thì đấy chính là lợi ích của cái đèn bách dao và đèn highlight highlight là tạo ra đường viền tóc đấy. ví dụ như mình không không tạo ra đường viền tóc thì các bạn thấy tổng tóc trên này thế nào nó sẵn như <cười> nó cảm giác giống như cột cột nó không thiếu nó thiếu thiếu, thiếu cái gì đó đấy, vậy thì nếu mà giả sử như hỏi rằng là nhiều bạn hỏi là mình có cần thiết có hay không thì mình cũng trả lời là nếu mà cần thiết thì là cần thiết thực sự cần thiết nhưng mà nếu mà không cần thiết thì ví dụ thiếu tiền quá không có tiền mua thì phải chịu thôi Đấy. còn không thì các bạn có thể dùng dụng cái gì đèn speed line để tạo để 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 gì để thay thế hai cái này tạm thời cũng được nhưng với không gian nhỏ thế các bạn nhé nhưng còn không gian lớn thì đèn speed line không ăn thua gì đâu không ăn thua gì nữa thì so hai cái này đâu À, rồi à, đấy vậy là mình đã set up xong cái ánh sáng cho cái căn phòng này rồi với với trường hợp là sẽ, trường hợp một này rồi à, bây giờ tiếp theo là mình sẽ điều chỉnh lại cái camera của mình thôi đấy, mình chúng mình điều chỉnh camera để cho chụp đúng vào cái khuôn mẫu của chủ thể ra à, cân đối lại một chút cho nó hợp lý rồi sau đó là set up về thông số vậy thì đây mình cứ nói luôn về sẽ đọc về thông số chụp hình trong studio thì thông số nào là thông số hợp lý nhất thì tất nhiên ở gì đa phần bây giờ các bạn sẽ sử dụng đến máy full frame rồi đúng không thì tại sao ở đây mình lại chọn cái ống fit 100 ống fit 100 mà không sử dụng ống khác ống 2470 thì hạ ở đây thì thích ống kính nào thì được còn bình thường thì các bạn bỏ tiền ra để mua được cái ống kính thì hơi bị chết đắt đã lắm đắn đo như đây thì các bạn thích bao nhiêu mình cho hết à, à, xin lỗi mình nhà sản xuất cho hết đã thì tại sao ông fit 100 thì mình nói với các bạn thì đây thì cũng là cái kinh nghiệm hoặc là cái cái tình trải hoặc là một số một số kiến thức mà mình nhận được thôi thì cái này là tại <cười> ông fit 100 á, là các bạn đặc biệt là cái ống nếu mà ông có một cái ống à, 100 100 macro các bạn thử cái ống đó các bạn ống đó sử dụng ống đó mà chụp chụp uh, người mẫu mà chụp với dạng chân dung hoặc có không gian căn phòng rộng uh, các bạn chụp chân dung chụp uh, dạng chủ đề về uh, chân dung con người trong studio thì cái ống đó là ống sát thủ bởi vì cái tính chất macro của ống kính đó nó cho ra một cái chất ảnh cực kỳ nét nó siêu nét Đấy các bạn thử cái ống kính nhỏ đi Ống 100 macro Các bạn có thể sử dụng ống Viền Viền đỏ thì thì không nói rồi Quá 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 xịn sò rồi Không thì sử dụng Hình như nó cũng có một cái ống viên vàng Còn nếu mà à, Nghèo tèo hơn nữa Mà muốn rẻ tiền hơn nữa Thì các bạn mua cái ống Tam rông 90 macro 2.8 Ông đó cũng được Thì đặc trưng của macro khi chụp Chân dung nó cực kỳ cực kỳ nét cực kỳ siêu nét gọi là siêu nét và nó nó cho các bạn cái chi tiết cực kỳ cao Đấy, thì các bạn thử đi và tất nhiên ống nào cũng chụp được hết 50 24 70 là tất nhiên tùy các bạn 24 là làm hả à, bạn thích đa dụng hay làm tùy đấy không mình không nói rồi với setup của <cười> cái ánh đèn này ví dụ như các bạn biết rồi chụp rồi thì không nói nhưng các bạn một số các bạn chưa biết ấy, thì mình cũng nói luôn là với đèn monolight hay là những đèn studio trong studio thì đa phần là người dùng sẽ mua với những cái đèn ăn tốc chậm chứ không ai đi mua ít người đi mua đèn ăn tốc cao bởi vì dư không 
rút tiền mới đi mua anh đèn tốc cao ở trong này đó đèn ăn tốc cao thì sẽ sử dụng ngoài trời nhiều hơn đó. còn đèn monolight thì không nên sử dụng đèn ăn tốc cao và thì đèn đèn ăn tốc chậm thì chỉ là từ một phần 200 đổ xuống thì các bạn nên để một cái tốc an toàn để chụp hình đó là một phần 125 giây Đấy, thì mình sẽ chọn cái tốc à, tốc tốc độ chụp các bạn ha Rồi. ISO thì để để có độ nét tốt nhất để có độ nét tốt nhất thì mình nếu luôn bởi vì mình đang dùng đèn mà đúng không thì mình sẽ để ISO là 100 thì nó sẽ cho tư phản và độ nét tốt nhất của cái bức hình của mình à, khẩu độ chụp hình khẩu độ 8.0 khẩu độ là 8.0 à. thì tại sao là khẩu độ 8.0 không mà không phải sử dụng khẩu độ 4 mà này? xong rồi là hạ bớt cường độ đèn đi rồi là hoặc là hoặc là khẩu độ 16 rồi tăng cường độ đèn lên cho nó sáng lên à, sáng lên để cho nó nét hơn tại sao không phải vậy thì các bạn nên nhớ cái gì nó cũng có một cái độ um, khẩu độ à, của ống kính ấy, trong ống kính hoặc là cái bất cứ cái thứ gì cũng vậy ví dụ như bạn chạy xe máy hay bạn chạy ô tô cũng thế nó sẽ có một cái tốc độ gọi là ổn định tốc độ ổn định để giúp cho các bạn là gọi là tốc độ vàng hay là như nào đó Đấy, thì nó sẽ luôn luôn có một cái gì đó gọi là con số vàng thì với đối với chụp studio ấy, thì mình cũng khuyên các bạn nên sử dụng khẩu 8.0 tất nhiên các bạn có thể sử dụng khẩu độ khác không ai nói không ai nói cái chuyện này các bạn có thể lên xuống tùy các bạn tùy theo sở thích của các bạn hoặc là tùy theo cái mong muốn của bạn nhưng có con số vàng là con số này ha đó. tiếp theo là cái white balance thì các bạn nên xét một cái giá trị white balance là cố định ở trong studio năm ngàn rưỡi các bạn đi, năm ngàn rưỡi, qua lần. Còn lại cái picture style thì các bạn để ở cái nào tùy các bạn máy các bạn là Sony hay là hay là 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 Canon nữa. À, ví dụ Canon thì các bạn nên để ở chế độ Nitro. Đấy, còn Sony cũng hình như cũng thế, hoặc Standard. Ha. Đây, đây chính là cái mô hình mà mình đã tạo ra xong, mình đã tạo ra xong với gần như là ổn nét. Vậy thì khi chụp xong xong rồi thì bây giờ mình sẽ làm sao? Mình render thôi, mình render không hình thôi. Mình đồng ý và mình sẽ upgrade view, upgrade xong rồi mình sẽ render cái khung hình này của mình. Rồi giống như mình đang chụp đó, render shot. Rồi các bạn sẽ đợi một chút. Trong quá trình làm thì các bạn có thể lưu lại các bạn nhé, lưu lại để lần sau mình mở ra, không cần phải mở lại nữa đấy vậy là như vậy là sợ sợ đã xong các bạn phải đi lên shop thêm lần nữa để chi tiết hơn ok vậy thì khá là khá là đẹp rồi khá là ngon lành rồi đấy các bạn ha rồi các bạn cái vậy là xong và các bạn có thể xuất cái sơ đồ này ra các bạn có thể xuất cái sơ đồ này ra các bạn nhé xbox này, này đây đây là chính là cái sơ đồ mà các bạn chụp hình mà các bạn thấy giống như mình có ở bên này đây này đấy đây này giống các bạn để gửi cho người khác hoặc là các bạn lưu nó lại Ví dụ các bạn này các bạn xét được cái sơ đồ này đẹp quá hay quá mình lưu lại để ngày mai ví dụ như mình đi thực tế mình đến studio đó mình chụp đúng không mình đến studio đó mình chụp mà mình muốn chụp theo kiểu này ở nhà có xét được kiểu này rồi nhưng đến đây để chụp đó, thì mình sẽ mở ra mình xem mình lưu này vào điện thoại thôi mở ra mình xem thôi đúng không đó thì đây thì sẽ explode sẽ xuất được ra các bạn có thể lựa chọn theo kiểu uh, chia các layout như thế này sao cho các bạn thấy hợp lý tùy các bạn thôi đúng không đó, thì ví dụ mình để cái layout dạng như thế này đi chẳng hạn à, ở đây thôi, thôi, thôi nhìn này cho nó dễ nhìn đây là mặt bằng vị trí là mặt bằng Đấy, mặt bằng đèn này là đèn một này đèn 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 sáu mươi chín mươi sáu mươi chín mươi đây đèn beauty dip đây đấy đấy đèn uh, vector line đèn đèn reflector đèn tấm vector này màu đen này reflector là tấm này là tấm đánh bên đèn highlight đánh bên tóc này đây là đèn đánh vào background này, đấy, bây giờ này quá hay, máy ảnh đây chụp khẩu độ tốc độ bao nhiêu, ISO bao nhiêu, đấy, vậy, đây là tấm hình sẵn xuất ra được, còn đây là cái phối cảnh 
trò ra đây quá là tuyệt vời đấy đây là phối cảnh để cho các bạn nhìn được không gian nhìn mặt bằng không đủ đúng không mặt bằng này không hình dung được thì đây mình sẽ nhìn theo dạng phối cảnh ok đấy rồi ok và các bạn xuất ra thôi các bạn xuất ra vị trí nào đó các bạn mong muốn thôi đấy. các bạn uh, xuất cái dạng lớn hay là dạng đây là cái viền border dạng một trăm năm nghìn hai một nghìn sáu xuất nghìn sáu đi cho nó lớn đó, dạng cpg thôi dạng pdf luôn rồi ok mình xuất ra Đến là xong mình xuất ra desktop là programmer đúng không Roma Lighting chẳng hạn Saver Ok đây xong Đó các bạn thấy chưa Chất lượng đưa ra Sơ đồ phối cảnh Sơ đồ mặt bằng Chỉ thị các vị trí đèn Cường độ đèn Không gian ánh sáng như thế nào Đó, Sọt bóp bao nhiêu Cái đèn này đèn beauty disc này, Cường độ đèn 5, đèn 500W Và cường độ đèn là 8.0 Màu trắng bình thường Vị trí cao khoảng bao nhiêu 2m45 à, Góc nghiêng là 62 độ Trời quá chi tiết đèn 60 90 500w cường độ đèn là 7.4 à, cao 0,6 m à, góc nghiêng là trừ 58 độ nó hướng đầy đủ hết các bạn không có thiếu một cái gì cả Đấy. À, đèn à, phông bệnh nền background rộng 2m72 cao dài 2 m, à, dài 5m à, cao đặt cao là 2m rưỡi Đấy, người mẫu chủ thể camera chụp hình máy phun frame tỷ lệ khung hình 3.2 À, ISO 100 tốc 125 khổ 8.0 sử dụng lên fit 100 mm Ok quá đầy đủ và chi tiết đấy à, đây là một cái kết quả của mình à, tạo ra được từ, từ cái phần mềm này để xin giới thiệu các bạn nhé tức là đây là một cái kết quả một sản phẩm từ cái mà, <cười> cái uh, phần mềm và cái kiểu đánh đèn mà mình giới thiệu cho các bạn đây là mình tạo ra được vậy thì các kiểu còn lại ví dụ như là lốp lốp lighting, rainbow lighting và split lighting hay là side lighting thì như thế nào à, thì các bạn có thể à, à, tự tìm hiểu, tự tìm hiểu thêm ha. Đấy, thì ở đây mình sẽ bởi vì thời gian không có thời gian có hạn không có nhiều cho nên là mình thì sẽ dành một cái video sau đây, mình sẽ dành một cái video sau thì mình sẽ nói thêm về những cái trường hợp này nữa. À, đến hôm nay video này mình sẽ tạm dừng tại đây đã còn video à, video sau video sau mình sẽ nói về bốn kiểu còn lại và video sau nữa mình sẽ nói cho các bạn là những cái kiểu đánh với những cái ghen màu những kiểu đánh nghệ thuật như thế này nghệ thuật như thế này thì nó cũng là cơ bản thôi không không có gì phức tạp đâu ví dụ như các bạn thấy cái ảnh này như thế này ha đó thì cái kiểu đánh ánh sáng nó sẽ dạng như vậy à, dạng như vậy các bạn ha à, rồi là cái kiểu như ảnh cưới này trường giang cái thứ này đó Đấy, thì mình sẽ làm sao mình sẽ cố gắng mình sẽ mình sẽ làm một cái video những video sau các bạn chờ nếu các bạn thấy thích thú hoặc là thấy hay thì các bạn nhớ like đăng ký cho mình rồi các bạn là uh, bấm chuông để khi mình ra video thì các bạn có thể xem các bạn nó sẽ khá là hữu ích cho các bạn nếu mà các bạn thấy nó cần thiết đấy à thì đấy là hôm nay cái video này mục đích chính của mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái phần mềm cái phần mềm setting ánh sáng studio mô phỏng lại mà mình thấy nó phô phỏng cực kỳ tốt và hay là các bạn nên nếu mà các bạn chưa có điều kiện chụp studio hoặc là các bạn muốn à, à, học về chụp studio ấy, mà các bạn chưa có điều kiện để thực hành ấy, thì các bạn nên sử dụng nó và kể cả các bạn có chụp rồi thì các bạn muốn sáng tạo thì các bạn cũng có thể dùng đó xong rồi đến nơi thực tế thì các bạn bỏ ra các bạn theo cái sơ đồ các bạn đã làm sẵn ở nhà rồi bỏ ra các bạn chơi thôi các bạn không phải nghĩ không phải tính toán gì nữa cho nó mệt đầu ha đó rất là hay và đây cũng là mình cũng nói à, với các bạn là giới thiệu các bạn với những bạn chưa biết rõ về đèn về ánh sáng thì cần cần, cần những loại nào là chính loại nào là cơ bản nhất à rồi video là mình xin tạm dừng ở đây đã à, để nói video sau mình sẽ nói tiếp tục về cho các bạn về bốn kiểu setting còn lại rồi, xin hẹn chào và tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.